మీరు అక్కడ పోయి అంత నాన్నగారు పంపించారు కదా అక్కడికి చదువుకున్నారు బాగా అంటే నేను వెళ్ళటానికి కూడా రీజన్ నేను నేను మా స్కూల్ ఫస్ట్ అండి ఇక్కడే నాకు చెన్నై కదా చెన్నైలో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ వచ్చినా కూడా నైంటీ నైన్లకు వేల మంది ఉంటారు ఈ బాగా అక్కడ బ్రాహ్మిన్స్ చాలా బాగా చదువుతారు నైంటీ నైన్స్ మామూలు అన్నట్టు వాళ్ళకి సో అందులో నాకు డెంటల్ కాలేజ్ వచ్చింది సో నేను వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు మా నాన్నగారిది ఏంటంటే పార్టీకి అయినా ఉన్నాయన్నీ ఆయన పార్టీకి మీకు తెలిసిందే కదా మా నాన్నగారికి రూపాయి ఆస్తి లేదు సొంత ఇల్లు లేదు ఆయనకు ఉన్న ఆస్తిల్లో ఒక స్కూటరు ఇన్ని సినిమాలు తీసి కూడా అన్నీ పార్టీకి ఇవ్వటమే చివరిదాకా ఆయన అట్లాగే ఉండాలి అలాగే ఉన్నారు సొంత ఇల్లు అనేది ఆయన పేరు మీద అసలు సొంత ఇల్లు కాదు అసలు ఆయనకి ఆయనకి ప్రాపర్టీ అంటూ ఏది లేదు ఆయనకు ఉంది ఆ స్కూటర్ ఒకటి ఉండేది అంతకు మించి ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినా ఆయన ఏం కొనలేదు కదా ఉండేది ఒకసారి అయితే ఎదురింటి మన ప గంగాధరరావు గారు అని ఆయన గోలగోలు చేసి మీరందరూ ఆ చెన్నైలో ఆఫీస్కి వచ్చేవారు సీతమ్మ ఎక్స్టెన్షన్లో ఈ ఇల్లు అన్నా కొనయ్యా ఇదేం పెద్ద తప్పేం కాదు ముందు నీకు అసలు ఒక ఇల్లు ఉండటానికి ఉంటుంది కదా నువ్వేం ఆస్తులు ఏం లేదు అన్నీ ఇచ్చేసావు ఈ ఒక్కటి నీకు ఇల్లు అన్నా కొనయ్యా అని ఆయన అదేదో తొంభై వేలకో ఏదో సేల్కి వచ్చింది ఆయన నువ్వు కొనవని ఆఫీస్కి వచ్చి తొంభై వేలు తీసుకెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఉంచుకొని రిజిస్టర్ చేద్దాం అనుకున్నాడు ఈయన ఏం గొడవ బేస్తున్నాడు సొంత ఆస్తి ఉండటానికి లేదు నాకు వద్దు అని కరెక్ట్గా మరో రోజు దా దాసన్ నారాయణరావు గారు వరద బాధితులది ఏదో కలెక్షన్కి వచ్చారు ఇమీడియట్గా ఆ తొంభై తెప్పించి ఇంకో పది యాడ్ చేసి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేసారు ఇచ్చేసారు దాసరి గారికి ఇచ్చేసారు అలా 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 కమిటెడ్ అనమాట అంత కమిటెడ్ ఆయన నా జీవితంలో చాలా రియల్ కమ్యూనిస్టులు మనకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తెలిసిందే పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు చంద్ర రాజేశ్వరరావు గారు చాలా మహానుభావులు ఉన్నారు కానీ మా మై ఫాదర్ ఆయన కూడా ఒక రియల్ కమ్యూనిస్టు కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిజమే శ్వాస ఉన్నదంతా ఇచ్చేసేయాలి అదే అంటే ఒకప్పుడు పరిస్థితులు వేరే అవును దానివల్ల అట్లా అట్లా ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ తర్వాత కాలంలో పరిస్థితులు అలాగే మా ఇద్దరికి కూడా ఎంతో కొంత ఉండాలి ఇప్పుడు నేను నా ఎయిటీన్త్ ఇయర్ ఆయన దగ్గర ఆ ఐదు వందలు నేను స్కాలర్షిప్లో కదా అది మధ్యలో మనం ఇదే అందుకని పార్టీ ద్వారా వద్దు సోవియట్ కల్ సెంటర్లో రష్యన్ లాంగ్వేజ్ ఉండేది మనకి ఓకే అక్కడ చెన్నైలో చెన్నైలో ఈ సోవియట్ కల్చరల్ సెంటర్లో నేను యూత్ క్లబ్లో బాధ్యతల్లో ఉన్నా ఒకరోజు ఆయన రష్యన్ లాంగ్వేజ్ టీచర్ వచ్చి వై డోంట్ యూ లర్న్ రష్యన్ అన్నారు ఏం యూజ్ రష్యన్ ఇక్కడ అంటే బలివాడి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ని మేము రష్యా పంపుతాం అంటేను నేను అందులో రష్యన్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడికి చేరటం అందులో ఫస్ట్ రావటం ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ని పంపారు నాది ఫస్టే కాదు నా వెనక వచ్చిన పద్నాలుగు మందిని కూడా మీరు ఫస్ట్ పంపించడం జరిగింది ఓకే వాళ్ళు పంపించారు వాళ్ళు పంపించారు ఓకే సో వెళ్ళిన తర్వాత స్కాలర్షిప్ ఉండేది కదా స్కాలర్షిప్లో చదువుకున్నాం అదొక గొప్ప ప్రపంచం అని అంటే మీరు ఖర్చు పెట్టింది ఏమి లేదా దానికోసం ఫ్లైట్ టికెట్తో సహా వాళ్ళే రండి మా ఫాదర్ దగ్గర ఆ రోజు ఆయన ఇచ్చింది అది కూడా మా ఫాదర్ తెలియకుండా మా మదర్ ఒక ఇరవై డాలర్లు ఇచ్చారు అది తెలిస్తే ఆయన మా ఫాదర్ ఒప్పుకోడు ఆ దేశానికి వెళ్తా నువ్వు డాలర్లు తీసుకెళ్ళావు మన కామ్రేడ్లు ఏమంటారు అని ఆయన అసలు మీకు తెలుసు కదా కానీ అక్కడ అవసరం అని సరే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత స్కాలర్షిప్లోనే చదువుకోవటం జరిగింది వాళ్ళు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తారు దాంతోనే మనం మంత్లీ అన్నీ సరిపోతాయి కరెక్ట్గా నైంటీ వన్ వచ్చింది కమ్యూనిజం స్మాష్ అయింది కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం ఏమన్నా మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత సెకండ్ అయ్యారే సెకండ్ ఇయర్ అంతే కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం ఏముందంటే అసలు ఈ బ్యాంక్రప్సీ ఇంత మనం ఎకనామిక్స్ మొత్తం చేంజ్ అవుట కారణం ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి అంతా ఫ్రీ 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 అన్నీ చేయటం ఇది అని కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం అది టోటలీ క్యాపిటలిస్ట్ ప్రభుత్వం కదా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఫీజు కట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు సర్దుకోండి అన్నారా సర్దుకోండి అన్నారు సరే సర్దుకోండి అంటే సరే ఇండియాకి ఫోన్ చేసా ఫీజు ఎంత అంటే ఐదు వేల డాలర్లో ఎంతో కట్టాలి సంవత్సరానికి సరే ఫోన్ చేసి మన బ్రదరు 
నేను అడిగా ఏం బ్రదరు అని ఏ బ్రదరు నాకు ఇంకో తమ్ముడు ఉంటున్నాడు బ్రదర్ ఉన్నాడు బ్రదర్ ని అడిగా ఏంటి సంగతులు అంటేను ఏం సంగతులు ఉంది తెలిసి ఎర్రమట్టి సినిమా తర్వాత నీకు తెలిసిందే కదా ఎర్రమట్టి సినిమా రిలీజ్ అయింది దానికోసం నాన్నగారు ఆఖరిగా ఆయనకు ఉన్న టీమ్ ఓ సెవెంటీ ఫోర్ కార్ కూడా అమ్మారు లాస్ట్ సీన్ కోసం ఇక ఏం లేదు అంటే ఆ డబ్బులు లేవు అప్పటికి క్లైమాక్స్ తీయడానికి లేవు ఉన్నదంతా చేసి ఆ సినిమా రిలీజ్ కూడా చాలా రోజులు ఆగి రిలీజ్ అయింది సో దానికోసం ఆయనకి మొన్న అన్ని పెట్టేశారు అక్కడికి పెట్టేశారు అక్కడికి అన్ని అయ్యి కార్ కూడా అమ్మేశారు దానికోసం దానికోసమే అంతకు ముందు ప్రాపర్టీ లేదు ఉంది ఒకటి కారే లే అది కూడా కారు ఎందుకంటే ఆయన స్కూటర్లోనే తిరిగేవారు పార్టీ మీటింగ్లు స్టేట్ వైడ్ వెళ్ళేవాళ్ళు కదా వాటికంటే కార్ వేసుకొని ఆయన కార్లోనే వెళ్ళేవారు దానికి కూడా సో దాంతో ఆ సినిమా రిలీజ్ అవటం సినిమా హిట్ కానీ దాని తర్వాత దాన్ని రిలీజ్ చేసిన ఆయన ఫ్రెండ్ కట్టగడు వెంకటనారాయణ గారు అని వారు ఏదో చనిపోవటం జరిగింది వారి పైన ఏదో దాడి జరిగి వారు చనిపోవటం సో ఇక్కడ లెక్కలు లేవు ఇక్కడ అంటే వారు అడగడానికి అడగడానికి లేదు కదా వారే చనిపోయారు ఇక దాని తర్వాత వాళ్ళ మధ్య అప్పుడు నేను ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాను రష్యాకి సో అక్కడ నుంచి బాగా టఫ్గా ఉంది అందుకని బ్రదర్ అన్నాడు ఇక్కడికి వస్తే పని లేదు ఇంటి రెంట్ కట్టే ఆరు నెలలు అయింది చాలా టైట్గా ఉంది ఏడో ఏదో ఒకటి మనం కష్టపడాల్సిందే అనే పొజిషన్లో ఇంకా అసలు రిటర్న్ రాకూడదు అంటే ఏం చేయాలంటే అప్పుడు రెండు మూడు రోజులు తిరుగుతూ ఉంటే సడన్గా ఎవరు అన్నారు ఆ డాక్టర్స్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఈ మెడికల్ స్టూడెంట్సే కావాలంట అని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యాను వాళ్ళు నన్ను దే సెలెక్టెడ్ మీ యాజ్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇస్తాం మంత్లీ టూ పర్సెంట్ కమిషన్ ఆన్ సేల్స్ ఇవన్నీ అనుకున్నాం పెట్టుబడిదారి వేస్తుండే అన్నీ వచ్చేసాయి ఇంకా అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏమన్నానంటే సార్ మా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎంతో కొంత కడితేనే ఉంచుతారు నా పాస్పోర్ట్ ఇస్తాను ముందు ఒక రెండు వేల డాలర్లు ఇవ్వండి నాలుగు నెలలదే కదా జీతం ఇచ్చేస్తే నేను కట్టి నేను మీరు కట్టగలను అంటానని సరే వాళ్ళకి అది పెట్టి ఆ శాలరీ తీసుకొని వెళ్ళి యూనివర్సిటీలో కడితే రెండు వేలు కట్టినోడు ఇంకో మూడు వేలు కడతాడు కదా అదే అందుకని ఇవ్వంలోనే మళ్ళీ నా సీట్ కంటిన్యూ అయ్యి కంటిన్యూ అయ్యి కంటిన్యూ అయ్యి ఈ విధంగా మెడికల్ రెప్గా చేసుకుంటూ ఫార్మసీస్ దాదాపు ఫోర్ థౌజండ్ ఫార్మసీస్ కవర్ చేసేవాడిని చేసుకోవటం మళ్ళీ కాలేజ్ అక్కడ అందరూ వర్క్ చేసేవాళ్ళు మనం ఈ క్లాస్ మిస్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా యూనివర్సిటీస్ తిరుగుతా తిరగటంలో అంటే మీరు మార్నింగ్ సెషన్ మిస్ అయ్యారనుకోండి ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఉంటుంది అందరూ వర్క్ చేసుకుంటా కూడా చదువుతారు సో అలా చదువుకుంటూ స్లోలీ రీజనల్ మేనేజరు జోనల్ మేనేజరు రెసిడెంట్ డైరెక్టరు ఇలా కరెక్ట్గా నా ఎండి అయ్యేసరికి నేను ఆ కంపెనీకి ఎండి అయ్యా అవునా బై ది టైమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ అక్కడ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడైతే పని చేశారో దానికి ఎండి అయిపోయారు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అంటే ఫస్ట్ ఈ కంపెనీస్కి చేస్తూ దెన్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా ఒక రష్యన్ కంపెనీ తీసుకుంది సో ఆ రష్యన్ కంపెనీకి నేనే ఎండి అవటం జరిగింది వయసు ఎంత అప్పుడు ఎంత ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ అంతే ఐ బికేమ్ ఎండి కరెక్ట్గా నాకు ఒక యూనివర్సిటీలో కూడా ఎండి టాపర్గా వచ్చాను అందుకని జనరలీ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు అసలు ఇవ్వరు ఓకే ఫారినర్స్కి ఇవ్వరు అతి తక్కువ మందికి ఎండి ఎందులో చేశారు మీరు మెడిసిన్ జనరల్ ఫిజిషియన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఓకే ఎండి అయిన తర్వాత దెన్ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు వెరీ రేర్ ఒక మొత్తం మీద ఒక ఫారినర్కు ఏదో ఉంటుంది సో అది డిఎం గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ దాంట్లో డిఎం చేసి డిఎం గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అండ్ లివర్ డిసీజెస్ పైన డిఎం వచ్చింది ఈ డిఎం వచ్చేలకి మళ్ళీ స్టేటస్ పెరిగి ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద ఫార్మా కంపెనీస్ ఏమైందంటే అక్కడ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఉండేవి వాళ్ళు మన మందుల పరంగా మన ఇండియా చాలా గొప్పది కానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇక్కడ సిప్రోఫ్లాక్సాసిన్ మనం ఒక డాలర్లు యాభై సెంట్లు కమ్మితే వాళ్ళు ఏడు ఏడు డాలర్లు ఎనిమిది ఎనిమిది డాలర్లు కమ్మేవాళ్ళు అందుకని దీనికంటే మన ఇండియన్ మెడిసిన్స్ చాలా గొప్పవి అని మన ఇండియన్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ 
అక్కడ రిజిస్టర్ చేసి వాటిని ప్రమోట్ చేసి ఆ మార్కెట్ అంతా ఇండియన్ మెడిసిన్స్తో నింపాం ఓకే అంటే వీ బికేమ్ అంటే వాళ్ళ హెడ్లైన్స్ కూడా వాళ్ళ పేపర్లో హెడ్లైన్స్ వచ్చింది నాది వేసి ద మ్యాన్ హూ చేంజ్ ది ఫార్మా బిజినెస్ ఇన్ రష్యా అంటే అంటే ద ఇండియన్ మెడిసిన్స్ అనేది మొత్తం ఒక మార్పు ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఏడు డాలర్లకు అమ్మే అదే సిప్రోఫ్లాక్సాసును మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక నాట్కోనో డాక్టర్ రెడ్డీసో లేదు సిప్లానో కడీలానో రన్ బ్యాక్సియో వాళ్ళు మనం ఒక డాలర్కే ఇచ్చేవాళ్ళం అరవిందోనో ఇలా ఏడు రేట్లు ఎక్కువ ఏడు రేట్లు ఎక్కువ అండ్ క్వాలిటీ వైజు మన ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏమీ తక్కువ కాదు సో స్లోలీ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఒక మోనోపోలీ లాగా అయిపోయినాయి ఫార్మాలో జెండా బాధేశారు జెండా బాధ మెడికల్గా మెడికల్గా ఆల్ ఓవర్ దాని తర్వాత ఆల్ ఓవర్ సిఐఎస్ కంట్రీస్ విడిపోయినాయి అన్ని కంట్రీస్ మరి మీరు ఇట్లా మీరు ఈ క్యాపిటలిస్టులతో కలిసి విధంగా చేస్తుంటే మీ నాన్నగారు మరి అంటే నాకు ఆయనకి ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఆయన ఉందంతా జనానికి ఇచ్చేయాలనేవారండి నేనంటాను మీరు ఉందంతా ఇవ్వకపోతే ఈ పాటికి ఇంకో ఇరవై మంచి సినిమాలు చేసేవాళ్ళు ప్రజలకి ఎంతో చైతన్యవంతం చేసేవాళ్ళు సో ఉపయోగపడేది ఉపయోగపడేది సో నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ఉచితంగా చెయ్యాలి సర్వీస్ అనేది ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మన కార్యక్రమాల కన్నా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇండియా వచ్చి వరకు మళ్ళీ మా బ్యానర్ సినిమా లేదు నేను వచ్చి నేను సంపాదించుకున్న డబ్బులతో సినిమా తీయాల్సి వచ్చింది ఈ మధ్యలో ఒక పదిహేను ఏళ్ళు గ్యాప్ వచ్చింది ఈ గ్యాప్లో వారు కొంచెం వారి కోసం ఏం ఉంచుకోవద్దు ఇంకొక సినిమా కోసం ఉంచుకున్నా కూడా ఇంకో ముప్పై నలభై సినిమాలు వచ్చాయి కదా అనేది మీ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే వారు అసలు బయట సినిమాలు కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అడిగినా కూడా నేను పార్టీ మీటింగ్ ఉంది నాకు నేను దీనికి వెళ్ళాలి ఇది మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి మరి నేను నా కళ్ళ మొదలుగా చూసిని ఎందుకంటే ఒక ముందడుగు సినిమా అప్పుడు రామానాయుడు గారు స్వతహాగా వచ్చి రామ్ నాన్నగారు అంటే బాగా ఇష్టం రంగారావు నువ్వు ఇందులో ఫాదర్ రోల్ సోన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు నాన్నగారిది శివకృష్ణ గారి రోల్ ఫాదర్ రోలు నీకు ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ వాళ్ళతో ఆఫర్ చేశారు ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ అంటే కామ్రేడ్ నాకు కరెక్ట్గా పార్టీ మొత్తం లిస్ట్ ఇచ్చింది రెండు వందల యాభై మీటింగ్లు ఇవి ఉన్నాయి నేను నేను ఇప్పుడు చేయలేనండి తమ్ముడు శివకృష్ణ శివకృష్ణ గారు తర్వాత నాకు చెప్పారు మీ నాన్నగారు నాకు నాకు ఫాదర్ రోల్ చేశారు కదా అది మాలు వెలుపు సినిమా అప్పుడు మేము బాగా క్లోజ్ నేను ఆయన కూడా చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన అన్నా కూడా వా వారు అన్నారు మీ డాడీ చేయాల్సింది అది నాకు ఇచ్చారు బ్రదరు ఆ సినిమాతో నాకు ఎనభై సినిమాలు వచ్చినాయి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది చాలా ఇది వచ్చింది అలా పాపం ఆయన ఎప్పుడు అలా వంద ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి 